నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు పురపాలక సంఘం ఆధ్వర్యంలో పట్టణ ప్రజలకు ఆటవిడిపుగా హ్యాపీ సండే కార్యక్రమం తెలుగు ఫిలిం ఛాంబర్ అనుమతి పొందిన పండుగాడి ఫోటో స్టూడియో సినిమా దర్శకుడు దిలీప్ రాజా ఆంధ్రుల ఆత్మ గౌరవాన్ని ప్రధాని మోదీ వద్ద తాకట్టు పెట్టిన వైసీపీ నేత జగన్ కు ప్రశ్నించే అర్హత లేదని మంత్రి ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు అన్నారు కేంద్రం హోదాకు మించిన ప్యాకేజీ ఇస్తామని చెప్పడం వల్లే సీఎం చంద్రబాబు ప్యాకేజీ కొప్పుకోవడం జరిగిందని అన్నారు ప్రధానమంత్రి మోడీని ప్రశ్నించే దమ్ము జగన్ కు లేదు కానీ రాష్టాభివృద్ధికి పాటుపడే సీఎం చంద్రబాబును విమర్శించడం విడ్డూరంగా ఉందని పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు అన్నారు మీడియా ప్రతినిధుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు పదిహేను మంది పార్లమెంట్ సభ్యులు బలం ఉన్న నాయకుడు చంద్రబాబు ఐదు కోట్ల ప్రజల నమ్మకాన్ని నిలబెట్టారని అన్నారు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు పార్లమెంట్లో పోరాడటం చేతగాని దద్దమ్మలని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు తెలుగు వారితో పెట్టుకున్న ఏ జాతీయ పార్టీ బ్రతికి బట్ట కట్టినట్టు దాఖలాలు లేవన్నారు నమ్మించారు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న తెలుగు వారికి ఐదు కోట్ల మంది ప్రజలకు నష్టం వచ్చే పనిని ఎక్కడ చంద్రబాబు గారు ఒప్పుకోరు రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు తెలుగుదేశం పార్టీకి ముఖ్యం చంద్రబాబు గారు అనేక సార్లు చెప్తారు ఢిల్లీ పోతే ఈ రాష్ట్రానికి ఏం దేవాదని పరితపించేటువంటి నాయకుడు ఈ దేశంలో ఉన్నారంటే ఏకైక నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు అని ఎవరైనా చెప్పాల్సింది అందుకనే నమ్మించి నమ్మక ద్రోహం చేశారు కాబట్టి ధర్మ పోరాటం పెట్టాం ఈరోజు ప్యాకేజ్ గొప్పదని ఎక్కడ అనలేదే తగాదు పెట్టుకొని వచ్చే నిధులు కూడా పోగొట్టుకునే బదులు కష్టాల్లో ఉన్న రాష్ట్రానికి హోదాకు మించిన ప్యాకేజ్ ఇస్తా ఉన్నప్పుడు ఒప్పుకోవడం జరిగింది ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి మాట్లాడుతా ఉన్నాడు మీకు ఎవరు ఇచ్చారు మోడీని ఎందుకు అడగట్లేదు మోడీని అడగొచ్చుగా పోయి ఢిల్లీలో మీకు హోదా కాదు ప్యాకేజ్ ఇవ్వమని మీకు ఎవరు అధికారం ఇచ్చారు మోడీని ఎందుకు ప్రశ్నించడం లేదని మేము జగన్మోహన్ రెడ్డిని అడుగుతున్నాం నీకు అర్హత లేదు ఈ రాష్ట్ర ప్రజల తరఫున ప్రశ్నించేటువంటి నైతికంగా నీకు అర్హత లేదు ఈ రాష్ట్రాన్ని తాకట్టు పెడుతున్నావు మోడీ కాళ్ళ దగ్గర మోడీని ప్రశ్నించడు హోదా బదులు ప్యాకేజ్ ఇచ్చామన్న మోడీని ఎందుకు ప్రశ్నించడు చంద్రబాబు గారిని ప్రశ్నిస్తాడు ఎవరు ఇచ్చారు నీకు అధికారం ప్రజలు ఇచ్చారు చంద్రబాబు గారికి అధికారం నీకు ఇవ్వదా నువ్వు అవినీతి పరుడివి పన్నెండు కేసుల్లో ముద్దా ఇవి ప్రతి శుక్రవారం కోర్టులో బోన్ లో ఉండేటువంటి వాడు నీకు అధికారం ఇవ్వదా ప్రజలు చంద్రబాబుకి అధికారం ఇచ్చారు కాబట్టి ప్రజల తరఫున ఇప్పుడు కూడా నిజాయితీగా చిత్తశుద్ధిగా ధర్మ పోరాటం చేస్తున్నారు ధర్మ పోరాటాన్ని నువ్వు బలహీన పరుస్తున్నావు నీకెక్కడ నువ్వు ప్రశ్నించేటువంటి అధికారం చంద్రబాబు నువ్వు ప్రశ్నించు మోడీని నీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే కడప పౌరుషం ఉంటే మోడీని ప్రశ్నించను ఆనంద ఆదివారం చిరడావూర్ పార్కు ఎదురుగా అత్యంత ఆనందంగా ఆహ్లాదంగా జరిగింది ఆదివారం ఉదయం ఏడు గంటలకే చిన్నారుల నుండి పెద్దల వరకు రకరకాల ఆటలు ఆడుతూ ఆనందంగా కనిపించారు షటిల్ ఆడేవారు వాలీబాల్ స్కిప్పింగ్ రింగ్ టెన్నిస్ లాంటి ఆటలు ఆడుతూనే మరోపక్క వేదికపైన సాంప్రదాయ నృత్యాలు చేశారు వీరందరినీ ఉత్సాహపరిచేందుకు మున్సిపల్ కమిషనర్ శకుంతల చేతుల మీదుగా మెమంటోలను అందజేశారు అనంతరం కమిషనర్ మాట్లాడుతూ వారం రోజులు తమ తమ పనుల్లో విశ్రాంతి లేకుండా పనిచేస్తున్న వారికి ఆదివారం ఆటవిడుపుగా ఉండాలనే ప్రతి ఆదివారం ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు ఎవరైనా రావచ్చు ఆటల్లో పాల్గొనవచ్చునని పట్టణ ప్రజలకు పిలుపు ఇచ్చారు కమిషనర్ ఈ కార్యక్రమంలో బాలురు మున్సిపల్ హై స్కూలు బాలికల మున్సిపల్ హై స్కూలు విద్యార్థిని విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు
ఈ హ్యాపీ సండే అనేది ఎవరు ఒకరు నిర్దేశించేది కాదు ఒక ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఎజెండా ప్రకారం జరిగేది కాదు ఎవరైనా రావచ్చు కాసేపు ఇక్కడ ఆడుకోవచ్చు ఏదైనా మీరు ఆడుకో ఏదైనా స్టేజ్ పై పెర్ఫామ్ చేయాలనుకున్నా కూడా వచ్చి ప్రదర్శించవచ్చు అదేవిధంగా మీ చేతిలో ఇంకేదైనా విద్య ఉంటే అంటే కాగితాలతో అందమైన బొమ్మలుగా తయారు చేసే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు చిన్న చిన్న వెదురు పుట్టలతో వెదురు పుల్లలతో పుట్టల్లాగా అల్లేవాళ్ళు ఏదైనా ఆర్ట్ లేదా ఒక స్టాంప్స్ కలెక్షన్ ఉండొచ్చు ఒక కాయిన్స్ కలెక్షన్ ఉండొచ్చు అలాంటిదైనా కూడా ఈ ఆదివారం ఉదయం వచ్చేసేసి మీరు ఒక ఎగ్జిబిషన్ లో పెట్టుకుంటా అంటే చిన్న స్టాల్స్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తాం నా పేరు ధ్రువణ నేను గ్ల గర్ల్స్ హై స్కూల్ నుంచి వచ్చాను మా ఫ్రెండ్స్ కూడా నాతో పాటు డ్యాన్స్ పర్ఫామ్ చేశారు దీనివల్ల మాకేంటంటే స్టేజ్ ఫియర్ కూడా పోతుంది ఇక్కడ అందరూ ఆనందంగా ఈ సండే రోజు సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు ఇదొక పండుగ వాతావరణంతో చాలా హ్యాపీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ ప్రజల సమస్యల పరిష్కారం కోసం వైఎస్ఆర్సిపి చేపట్టిన పోరుబాట కార్యక్రమం కొనసాగుతూ ఉంది స్తంభాల గారు తదితర ప్రాంతాల్లో ఆ పార్టీ నేతలు పర్యటించి ప్రజా సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు వాటిని అధికారులు దృష్టికి తీసుకువెళ్లి పరిష్కరిస్తామని బాధిత ప్రజలకు పార్టీ నేతలు హామీ ఇచ్చారు సంస్కార భారతి ప్రాంతీయ సర్వసభ్య సమావేశం గుంటూరు అరండల్పేట ఆర్య సమాజ మందిరంలో జరిగింది రాష్ట్రంలోని పదమూడు జిల్లాల నుండి సంస్కార భారతి కార్యవర్గ ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు లలిత కళల ద్వారా భారత సంస్కృతిని ఔన్నత్యాన్ని ఇనుమడింప చేయాలని నిర్ణయించారు భారతమాత జయంతి భరతముని జయంతి దీపావళి తదితర పండుగలను వైభవంగా నిర్వహించాలని సంస్కార భారతి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రమణమూర్తి కోరారు అలాగే సభ్యత్వ పెంపుకు కార్యవర్గం కార్యోన్ముఖం కావాలని కోరారు కార్యక్రమంలో సంస్కార భారతి ప్రతినిధులు కూలిశెట్టి చంద్రశేఖర్ బ్రహ్మం మాధవరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు ముఖ్యంగా పూర్తి టీం ఏర్పాటు కాకపోయినప్పటికీ కూడా ఎవరైతే మనకి సంస్కార భారతి కార్యక్రమాలు పాల్గొంటున్నారో వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి కొత్త కొత్త శాఖ పెట్టడానికి ప్రయత్నం జరుగుతుంది గుంటూరు బ్రాడీపేటలో బ్రాహ్మణ సేవా సమితి కార్యాలయంలో పేద విద్యార్థులకు ఉచిత దుస్తులు నోట్ పుస్తకాలు అందజేశారు సేవా సమితి సెక్రటరీ తుల్లూరి ప్రకాష్ ఆధ్వర్యాన జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి డాక్టర్ సుధాకర్ బాలకృష్ణ దివాకర్ శర్మ సుబ్రహ్మణ్య శర్మ తదితరులు హాజరయ్యారు పేద విద్యార్థిని విద్యార్థులకు నోటు పుస్తకాలు అట్టలు దుస్తులు అందించారు ఈ సందర్భంగా ప్రకాష్ మాట్లాడుతూ వచ్చే నెల పన్నెండవ తేదీన పేద బ్రాహ్మణ విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్లు అందిస్తామన్నారు అర్హులైన విద్యార్థులు ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదిన బ్రాడీపేటలోని బ్రాహ్మణ సేవా సమితి కార్యాలయాన్ని సంప్రదించాలని ప్రకాష్ కోరారు అదేవిధంగా ఈరోజు బ్రాహ్మణ సేవా సమితి ప్రాంగణంలో అనేక మంది దాతల యొక్క సహకారంతో ఈరోజు ఇంత చక్కటి ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేశాము శ్రీ లక్ష్మీ పద్మావతి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానం వైకుంఠపురం ట్రస్ట్ బోర్డు సభ్యునిగా నియమింపబడిన దాసరి జగన్మోహన్ రావును నాజర్పేట మహేష్ అపార్ట్మెంట్ వాసులు ఘనంగా సత్కరించారు స్నేహశీలి మిత్రుడు జగన్ దేవస్థానం పాలకవర్గ సభ్యునిగా భక్తులకు మంచి సేవలు అందించాలని స్వామివారి సన్నిధిలో సేవలు చేస్తూ తరించాలని మిత్రులు కోరుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఈవో హరిబాబు జయంత్ పూర్ణచంద్రరావు రామ్మోహన్ రావు నారాయణం వేణుగోపాల్ శ్రీనివాసరెడ్డి నాగరాజారావు భానుప్రసాద్ గంగాధర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మొన్నటి రోజున నుండి పంతొమ్మిది ఏడు రెండు వేల పద్దెనిమిదిన తిరుపతి మన వైకుంఠపురం ధర్మకర్తగా ట్రస్ట్ బోర్డు మెంబర్గా ఎన్నికనుండి మన జగన్ గారు మా అపార్ట్మెంట్లో ఉండడం వల్ల వారిని సన్మానం చేసుకోవడానికి మా అపార్ట్మెంట్ నుంచి ముప్పై మంది ఫ్లాట్లు కలిసి తర్వాత మా ఎల్ఐసి ఏజెంట్లు అందరం కలిసి వారిని సాధారణంగా సన్మానం చేసుకుంటున్నాం దానికి మేమందరం కలిసి భాగస్వామిగా ఉన్నాం 
గుండూరు జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ ప్రైవేటు ఐటీఐల్లో ఇప్పటి వరకు మంది విద్యార్థులు చేరినట్లు ప్రిన్సిపల్ సత్యనారాయణ తెలియజేశారు జిల్లాలో అప్లికేషన్స్ తీసుకున్నది రెండు వేల మూడు వందల ఇరవై ఐదు మంది విద్యార్థులు అందులో మెరిట్ నెంబర్ల ఆధారంగా వెయ్యి తొంభై ఏడు మందిని కౌన్సిలింగ్ లో తీసుకున్నట్లు వివరించారు పదిహేడవ తేదీ నుండి కౌన్సిలింగ్ జరిగిందని ఆదివారం మిగిలిన సీట్లకు కౌన్సిలింగ్ చేసినట్లు ప్రిన్సిపల్ చెప్పారు గుంటూరు జిల్లాలోని ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ ఐటీఐలకి పదిహేడు ఏడు రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి ఇంటర్వ్యూలు జరుగుతున్నవి నిన్నటి వరకు మూడు వేల నిన్నటి వరకు జరిగిన ఇంటర్వ్యూల్లో పది వందల తొంభై ఏడు మంది సెలెక్ట్ అయ్యారు ప్రభుత్వం మరి ప్రైవేట్ ఐటీఐల్లో ఈరోజు జనరల్ పూల్ జరుగుతుంది ఈరోజు మార్నింగ్ ఒకటి నుంచి పద్నాలుగు వందల తొంభై ఏడు వరకు ఈవినింగ్ పద్నాలుగు తొంభై ఎనిమిది నుంచి చివరి ర్యాంక్ వరకు జనరల్ పూల్ ఇంటర్వ్యూలు జరుగుతాయి అన్ని ఐటీఐల్లో ఎక్కువగా అభ్యర్థులు అందరూ చేరుతూ ఉన్నారు ఉండవల్లిలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పర్యటించారు పంట పొలాలను పరిశీలించారు రైతులతో సీఎం నివాసానికి సమీపంలో భేటీ అయ్యారు భూములు ఇవ్వలేదని తమను బెదిరిస్తున్నారని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు అవసరానికి మించి భూమిని సేకరించటం దుర్మార్గమన్నారు తమ భూములు బలవంతంగా లాక్కుంటే ఎలా బ్రతకాలని రైతులు కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు అయితే బలవంతపు భూ సేకరణ జనసేన వ్యతిరేకమని అలా చేస్తే ఎలాంటి పోరాటానికైనా సిద్దమని పవన్ రైతులతో అన్నారు పట్టాభిపురం స్విమ్మింగ్ పూల్ లో పోలీసులకు స్విమ్మింగ్ లో శిక్షణ కార్యక్రమం జరిగింది మొత్తం వంద మంది స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులకు స్విమ్మింగ్ లో శిక్షణ ఇచ్చారు విపత్తుల సమయంలో పోలీసులు అప్రమత్తంగా ఉండడం ద్వారా ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడగలమని అర్బన్ ఎస్పీ విజయారావు పేర్కొన్నారు ఈ మేరకు పటాభిపురం స్విమ్మింగ్ పూల్ లో పోలీసులకు స్విమ్మింగ్ లో శిక్షణ కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది మొత్తం వంద మంది స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులకు స్విమ్మింగ్ శిక్షణ ఇస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా ఎస్పీ పర్యవేక్షణలో తొలుత నలభై మంది పోలీసులకు శిక్షణ ఇచ్చారు నీటి ప్రమాదాలు సంభవించినప్పుడు ప్రజలను క్షేమంగా కాపాడడంతో పాటు తనను తాను స్వయంగా రక్షించుకునేందుకు ఇలాంటి శిక్షణ దోహదపడుతుందని విజయారావు వెల్లడించారు దాదాపు వన్ మంత్ పాటు వీళ్ళకి ఇక్కడ ఉన్న శిక్షకులతో క్లోజ్ పర్యవేక్షణలో దగ్గరగా ఉండి పర్యవేక్షణలో మా ఆఫీసర్స్ కూడా ఉంటారు వీళ్ళందరి పర్యవేక్షణలో వీళ్ళు తర్ఫీదు పొంది రాబోయే రోజుల్లో ఎట్లాంటి వాటర్ రిలేటెడ్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ వచ్చినా సరే మన సిబ్బంది ఎస్పెషల్లీ స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ సిబ్బంది అనేవారు అలాగే పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్న సిబ్బంది అనేవారు వారిని కాపాడే విధంగా మనం రక్షించడానికి ఎవరైతే బాధితులు ఉన్నారో వాళ్ళని రక్షించడానికి మనం ఇది తర్ఫీదంతా ఇస్తున్నాం ఇందులో ప్రధానంగా ఇక్కడ ఉన్న ఎడిషన్ ఎస్పీసు అలాగే ఎస్డిపిఓ గారు ఇన్స్పెక్టర్సు చాలా ప్రోయాక్టివ్గా రెస్పాన్సిబుల్గా ఒక టీం వర్క్ చేసి కోఆర్డినేట్ చేసి వితిన్ ఏ డేస్లో దీని అంతా ఆర్గనైజ్ చేశారు వీరందరూ కూడా ఇప్పుడు తర్ఫీదు పొందుతున్నారు నెక్స్ట్ ట్వంటీ టూ థర్టీ డేస్లో వాళ్ళందరూ కూడా పర్ఫెక్షన్ వస్తుందని స్విమ్మింగ్ కోచ్గా ఒక చిన్న విరామం